അഭിവന്യരായ സാധാതുക്കളെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമായുടെ ഉഷാവറ അംഗങ്ങളാകുന്ന എൽമിൻ്റെ പ്രകാശങ്ങളാകുന്ന ഉസ്താദുമാരെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമുലിമലിക്കുമുബീൻ <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر صدق الله مولانا العظيم بمانigle اي ورغيا ويلايل سديرغماي ഒരു പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷികം ഗംഭീരമായി കൊണ്ടാടുക എന്ന സന്തോഷം നമ്മുടെ പ്രയങ്കരനായ നേതാവ് കോട്ടുമല ടി എം ബാപ്പു മുസ്ലിയരുടെ സ്മരണിക പ്രകാശിക്കുക പ്രകാശനം ചെയ്യുക എന്ന രണ്ട് പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ പരിപാടികളിലും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ എല്ലാം നേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ സഹോദരൻ നമ്മുടെ നേതാവ് കോട്ടമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല ഇന്ന് നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അനുഷേധ്യ നേതാവ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ആ സ്മരണികയുടെ കോപ്പികൾ കയ്യിൽ കൈവശപ്പെടുത്തി അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനുള്ളതല്ല അത് മുഴുവനും വായിച്ച് ബാപ്പും സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യാൻ നാം ശ്രമിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു മുസ്ലിയരുടെ കൂടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമാക്ക് വേണ്ടിയും സുപ്രഭാതം പത്രത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സഹോദരനായിരുന്നു തിരുക്കാട് മമ്മദ് ഫൈലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗവും നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നാം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പനങ്ങാഹങ്കരായെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാമപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഇടഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തിരുക്കാട് മുഹമ്മദ് ഫൈലി ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞതോടുകൂടെ രണ്ട് കൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് ഉള്ള സുബാനുഭവത്താൽ നമുക്ക് ആ തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി 
അതേ പ്രകാരം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളും മറ്റുള്ളവരും ഇവിടെ പത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പറയുകയുണ്ടായി കൂട്ടത്തിൽ പത്രധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ അടിവരട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പത്രം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി സുപ്രഭാതം പത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പോളിസി അതിൻ്റെ നയം ഇവിടെ ആദ്യമായി തന്നെ അത് രൂപപ്പെടുത്തി അത് ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോളിസിയിൽ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സുപ്രഭാതം പത്രം വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ഏതൊരു പത്രമാണെങ്കിലും വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മാധ്യമം സുപ്രഭാതം പത്രം അതിൻ്റെ പോ പോളിസിയിൽ വളരെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏത് വാർത്തകളും സത്യസന്ധമായ നിലക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വാർത്തകൾ രണ്ട് വിധമാണ് നന്മകളുള്ള വാർത്തകളുണ്ടാവും തിന്മകളുള്ള വാർത്തകളുണ്ടാവും വാർത്തകൾ രണ്ടായി നമ്മൾക്ക് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൻ്റെ പോളിസി പറയുന്നു നന്മയുള്ള ഏതൊരു വാർത്തയും പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ആ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് തിന്മയുള്ള ഏതൊരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു തത്വം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നന്മകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാണ് സുപ്രഭാതം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും അതാണ് സുപ്രഭാതത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ അനുസ്മരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ സുപ്രഭാതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിനുണ്ടായത് അത് സമസ്തയുടെ മഹത്വമാണ് സമസ്തയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായ ആദർശ വിശുദ്ധിയുടെ തൊണ്ണൂറ് വർഷം പിന്നിട്ട സമസ്തയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആലപ്പുഴയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിയത് സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത അനേക ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ആ സമ്മേളനത്തോടുകൂടെ സമസ്തയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്താണ് സമസ്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ വിശുദ്ധി അതിൻ്റെ ആദർശ വിശുദ്ധി അതിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദവും ജനസൗഹാർദ്ദവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ ജില്ലകൾ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ഒരു പരിചയം ശരിയായ ഒരു മതിപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു ഇതാണോ സമസ്ത ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ സമസ്തയെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് 
ഇതാണോ സമസ്ത ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും സമസ്തയുടെ അന്ന് നടന്ന സകല പരിപാടികൾക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും സഹായവും സഹകരണവും ഒത്താശയും ചെയ്തു തരികയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലരുമായി ഇവിടുത്തെ ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആലപ്പുഴയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ മഹാസമ്മേളനം അവിടെ നടന്നു അതിൻ്റെ കൊടി പിടിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കൊടി പിടിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ മരുമകനാണ് കോട്ടുമല അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പുത്രനാണ് ഷംസുലമ മഹാനവറുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയാതിരുന്നത് കാരണം തങ്ങളാണല്ലോ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ആ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സാധാത്യങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ആത്മീയമായ ആ പ്രകാശം ആ പ്രസരിപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയർക്കുണ്ടാവുകയും ആത്മീയമായ ആ പ്രസരിപ്പിലൂടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ സകല ശക്തികളും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹം ആദർശത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ആദർശത്തിൽ ഒരണുമണി തൂക്കവും അദ്ദേഹം അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ അതിൽ ഉറച്ചു നിരന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ റുസൂഹ് ആ സ്ഥിരത ആദർശ സ്ഥിരത ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വലിയ മനുസ്യനായിരുന്നു ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അതോടുകൂടെ തന്നെ ഒരണുപോലും ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായി എന്ന് മാത്രമല്ല സമസ്തയിൽ മാത്രമല്ല സമസ്തയുടെ പുറത്തും ഇവിടെ മതപരമായ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സമീപിക്കാനുള്ള ആയിരുന്നത് വിരൽ ചൂണ്ടാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ബാപ്പു മുസ്ലിയരെ ആയിരുന്നു ബാപ്പു മുസ്ലിയരോട് പറയാ കളമ്പാടി ഉസ്താദാവട്ടെ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദാവട്ടെ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദാവട്ടെ മറ്റ് സമസ്തയുടെ നേതാക്കളാവട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കളാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാവട്ടെ എന്തെങ്കിലും മുസ്ലിം സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിരൽ ചൂണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത് ബാപ്പു മുസ്ലിയരോട് പറയാം അത് ബാപ്പു മുസ്ലിയർ കൈകാര്യം ചെയ്യും എല്ലാവരെ പെരടിയിൽ നിന്നും ആരാണ്ട് ഒഴിവായി കിട്ടും എല്ലാവരുടെ പെരടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വന്നു ചേരുന്ന ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരത്താണി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖന കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർക്കു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സുപ്രഭാതത്തിനും നേതൃത്വം വഹിച്ചത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അറുപത്തേഴ് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മഹമ്മദ് ഫൈലിയുടെ ജീവിതം അതുപോലെ നമ്മളോട് മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാത്മാക്കളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സമസ്ത നേതാക്കളുടെ ഒക്കെ ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ദൗത്യമുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശ ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം തന്നെയാണ് നമ്മളോട് അവരിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് പൂർത്തിയായി അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് പൂർത്തിയായി അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി ആ സമയം വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ വിളിച്ചു ആ വിളി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ തിരുഹതിറത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് അള്ളാഹു താല അവരെ ദറജ 
ഉയർത്തി എന്നും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിൻപ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും അവരോടൊപ്പം ജനാത്തുൻ നഴീമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ